La violencia de los cárteles narco mexicanos no tiene comparación en ningún otro lugar del planeta. Esas organizaciones no solo manejan un arsenal increíble, sino que llevan a cabo prácticas inhumanas que las colocan como las más violentas del mundo criminal. Con frecuencia, quienes se llevan la peor parte son los más jóvenes, los niños sicarios, que son empleados por su fácil convencimiento y la falta de leyes para mantenerlos tras las rejas. En este video de Militarmente nos adentraremos en el corazón de los cárteles mexicanos para conocer cómo reclutan a sus soldados infantiles y cuál es el trágico y violento destino que comparten todos esos jóvenes. De ejecuciones callejeras a desmembramientos captados en video, debemos advertirte que relataremos historias realmente crudas, por lo que se recomienda discreción. Es probable que la idea de un sicario infantil te resulte extraña. Después de todo, ¿por qué elegir a un niño para cumplir el trabajo delincuencial de un hombre? La respuesta es más sencilla y terrible de lo que parece. No existe marco legal para detener o aprisionar a jóvenes menores de 14 años, por lo que los niños por debajo de esa edad resultan reclutas perfectos para los cárteles. Son soldados y sicarios que no caerán presos, que pueden ser manipulados con facilidad y que en caso de ser detenidos pueden ser eliminados sin demasiado problema. Los niños narcos no son reclutados para formar asesinos profesionales o socios para el futuro, sino como una herramienta que se puede usar por un tiempo determinado para luego ser descartada. En febrero de 2013, José Armando Moreno, de apenas 13 años, fue detenido por la policía. Bajo custodia de los oficiales, confesó que había operado como asesino para un cártel de la zona de Zacatecas. Moreno afirmó que había participado en al menos 10 homicidios y que era bueno con armas de alto calibre como fusiles o rifles de cerrojo. Luego de esa impactante confesión, fue procesado y liberado al poco tiempo, ya que la ley mexicana no contempla la detención de menores de 14 años. La tragedia estaba apenas comenzando. Al cabo de unos días, el joven faltó a una citación con el juzgado de menores. Solo acudió su madre, que contó entre lágrimas que había perdido todo tipo de control sobre el niño cuando éste dejó la casa a los 11 años para unirse a pandillas criminales. El paradero de José Armando fue un misterio hasta marzo de 2013, cuando la policía de Morelos hizo un hallazgo horripilante al costado de la ruta. Allí reposaba el cuerpo sin vida del niño junto a otras cinco personas, cuatro mujeres y un hombre. Todos fueron ejecutados con disparos en la cabeza, empleando armas de alto calibre como carabinas M4 o fusiles de asalto M16. En aquel entonces, el fiscal Arturo Nael García tuvo una reflexión bastante oscura sobre el caso. Es realmente trágico, pero cada día vemos más jóvenes que dejan la escuela y terminan vendiendo droga en las calles. Todos terminan igual en la cárcel o en el cementerio. A más de una década de la ejecución de José Armando, poco ha cambiado. Hay múltiples motivos que llevan a un joven como José Armando a caer en manos de grupos criminales. La pobreza extrema, las familias disfuncionales, la falta de oportunidades educativas y laborales y como si esto fuera poco, la idea difundida por los propios cárteles de que la vida narco proporciona lujos y riquezas. Los niños son convencidos fácilmente con promesas de éxito que nunca se cumplirán, ya que esos pequeños soldados difícilmente lleguen a sobrevivir hasta la vida adulta. Entre las organizaciones criminales que suelen recurrir a los niños sicarios se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, el infame Cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho, Los Ardillos y la Nueva Familia Michoacán, entre otros grupos de menor relevancia. De acuerdo con la Sedena, la región de Durango es un área de reclutamiento para el cártel de Sinaloa, especializándose entre jóvenes de 14 y 17 años para actividades delictivas de todo tipo. La Secretaría de Defensa Mexicana ha detenido alrededor de 29 menores en ese rango etario, todos dedicados al transporte y venta de droga, al cobro por protección e incluso a la matanza de personas, llegando a emplear fusiles de grueso calibre como modelo Kalashnikov o de la familia Ar-15, que en los brazos de los niños parecen armamentos gigantescos. Si el caso de José Armando te pareció horrendo, te advertimos que la siguiente historia es realmente impactante. En mayo de 2020 llegaron a las redes sociales de México tres videos que horrorizaron a toda la población. En el primero de ellos se podía ver a sicarios del CJNG interrogando a los golpes a un adolescente al que se refieren como Chito Cano. 
Más tarde se supo que su nombre era Omar Flores, apodado El Vago, miembro del cártel de la familia michoacana, uno de los enemigos principales del CJNG. Mediante golpes y a punta de ametralladora, obligaron a Chito Cano a confesar su relación laboral, detallando que recibía 220 dólares al mes por su trabajo como niño sicario. Aunque eso realmente no era nada, los siguientes videos son exponencialmente más grotescos y violentos. En el segundo material, los hombres del Mencho o Ceguera Cervantes cortan los brazos del adolescente utilizando machetes. Los gritos de dolor de Omar Flores no parecen inmutarlos. Su misión es la tortura y nada los detiene. En el último y trágico archivo se puede ver el cadáver del joven ya completamente descuartizado, una práctica que los grupos narco emplean como advertencia a sus enemigos. La participación de menores de edad en actividades delictivas se ve reflejada en las impactantes cifras de niños asesinados en tiroteos y situaciones de violencia extrema. Entre enero de 2015 y julio de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad registró en México un total de 4.664 homicidios dolosos de niños y adolescentes, con un promedio de 8 varones cada 10 víctimas. Las modificaciones realizadas en 2005 al artículo 18 constitucional y la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal impiden a los jueces dar prisión a jóvenes de entre 12 y 14 años. Pero bajar la edad penal no es la solución a la crisis de seguridad, ya que una vez institucionalizados, los niños pueden volver a entrar en contacto con cárteles y servir como nexo dentro del sistema penitenciario para adolescentes. La ausencia estatal en las diversas etapas de la vida de los niños los transforma en un sector muy vulnerable a la influencia de los narcos. Un trágico ejemplo de cómo la institucionalización no es una verdadera solución a esta crisis puede encontrarse en el trágico final de Marcos Daniel, un joven de 20 años que desde su décimo cumpleaños se transformó en un miembro de diversos cárteles. Marcos ingresó numerosas veces a prisiones y centros de rehabilitación, pero nunca pudo dejar su vida criminal ya que las mismas organizaciones se encargan de que sea imposible renunciar al pasado. En septiembre de 2019, a pocos días de salir del Centro de Reinserción Social número 2, fue hallado muerto con un fuerte golpe en la cabeza y decenas de cortes con arma blanca en su cuerpo y manos. Los primeros en arribar fueron las fuerzas policiales que identificaron de inmediato al famoso Niño Sicario, una cara conocida en la zona. Por más de una década participó en todo tipo de asaltos y crímenes y jamás pudo salir de ese círculo letal. Ese mismo año, pero en el mes de agosto, murió en un tiroteo otro joven sicario de apenas 17 años. Su nombre era Brian Alexander y se encontraba en un establecimiento de comidas para darle muerte a un hombre del cártel Jalisco Nueva Generación. Se desató un tiroteo que acabó con su vida y con la de un cómplice, un hombre mucho mayor identificado como Martín Arzola, alias el 53, quien habría sido su reclutador. Las fotos del cuerpo sin vida del adolescente con una pistola en su abdomen horrorizaron a todo México. El problema es que ese tipo de imágenes se han hecho cada vez más frecuentes y habituales, más allá del horror extremo que reflejan. Mientras las problemáticas sociales continúan y la legislación no contemple esta crisis, los cárteles continúan reclutando niños vulnerables a su influencia para cometer crímenes violentos. Como señaló hace 10 años el fiscal Nael García, el destino de todos ellos es muy similar. Terminan presos como adultos o en el cementerio como niños. Agosto de 2019. Un video viralizado en las redes sociales muestra a una mujer rezar desesperadamente mientras se resguarda de la ráfaga de balas que lanzan sicarios contra policías estatales de Tamaulipas, México. Aquella emboscada de un grupo de civiles armados contra los efectivos de seguridad que se encontraban en un retén sobre la carretera fue apenas el comienzo del terror que se desataría de la mano de la tropa del infierno, el sanguinario brazo armado del cártel del noreste. Días después de conocerse esas angustiantes imágenes, otra cruda historia aparecería en los medios. Un total de 11 integrantes del grupo delictivo sería asesinado en un enfrentamiento con la policía y entre ellos se encontraba Juanito Pistolas, un adolescente de 16 años que terminó decapitado. 
En este video de Militarmente repasaremos la historia del joven sicario abatido y la dura realidad que viven los miles de niños que son reclutados por el narcotráfico. Originario de una familia humilde de Tamaulipas en Nuevo Ladero, Juanito Pistolas fue una víctima más del crimen organizado en México cuando sus padres fueron asesinados y quedó huérfano a los 13 años. No obstante, lejos de querer alejarse de la razón que lo había llevado a esa realidad, inmediatamente se unió al Cártel del Noreste, organización delictiva que lo reclutó como uno de sus más jóvenes sicarios. Esta peligrosa organización había nacido en 2014 como una división de los Zetas que quedaron sin liderazgo claro después de la captura de Omar Treviño Morales, alias Z42. Controlan el territorio de Tamaulipas, de donde era originario Juanito Pistolas, y expanden sus tentáculos a territorios cercanos. Entre los negocios de la organización se encuentra el narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, extorsión, robo de vehículos y secuestro, además de controlar las actividades locales de prostitución, robo y tráfico de personas. A solo unos meses de ingresar a las filas del grupo criminal en 2015, Juanito Pistolas fue detenido por las fuerzas de seguridad. Confesó ante las autoridades que para ese momento ya había asesinado a 100 personas como miembro de la tropa del infierno, pero aún tenía 13 años y debido a su edad fue liberado. Su fama creció rápidamente y hasta se compusieron diversas canciones en su honor. Con apenas 16 años, ya era un experimentado sicario del mundo del narcotráfico y fue parte de los enfrentamientos en Tamaulipas, donde el brazo armado del cártel del noreste atacó a la policía. Los delincuentes viajaban en una camioneta Ram con placa de Texas, Estados Unidos. Vestían con uniformes militares e intentaron emboscar a un grupo de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del aeropuerto. Los efectivos estatales pertenecían al Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas conocido como El Cayet y no dudaron en hacer frente a la amenaza desatando un feroz tiroteo. Como consecuencia del enfrentamiento entre narcos y policías, el número de sicarios muertos llegó a 11 y entre ellos estaba Juanito Pistolas, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de la camioneta decapitado a causa de una ráfaga de disparos con balas calibre 50. Ahora bien, este caso no es para nada excepcional, ya que los niños y adolescentes son reclutados cada vez con más insistencia por las bandas criminales de México y usados como carne de cañón para toda clase de trabajos dentro de estas organizaciones. No se trata de un fenómeno nuevo, pero según analistas cobra fuerza por la desatención que el gobierno otorga a un sector que incluye principalmente a niños que provienen de familias desintegradas o viven en extrema pobreza. El escritor y periodista Javier Valdés fue uno de los que estudió este comportamiento e incluso publicó un libro en 2015 llamado Los huérfanos del narco. Allí calculó que la expectativa de vida de un niño atraído a los brazos de las bandas criminales bajo la promesa de dinero o amenazas es de apenas dos o tres años. Además explica que el narcotráfico seduce a niños y adolescentes con dinero, autos de lujo, mujeres y poder. Así terminan siendo reclutados para labores de sicario, trabajar en narcolaboratorios o sembrar droga. La práctica no se limita solo a una organización delictiva, sino que la mayoría de los cárteles utilizan a los jóvenes como su último eslabón para las actividades criminales. Entre ellos se puede reconocer al cártel del Golfo, los Zetas, el cártel de Jalisco Nueva Generación, la familia Michoacana y el cártel de Sinaloa, principalmente en lugares como Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa y Michoacán. Uno de los problemas radica en que los jóvenes no saben a qué se enfrentan realmente y es que los niños no tienen ningún valor para los integrantes de las diversas organizaciones criminales que los consideran desechables una vez que cumplan una tarea. Si son detenidos o asesinados, pronto buscarán otro para ocupar su lugar. 
Para conocer cómo los grupos narcos se acercan a los potenciales reclutas, una ONG llamada Reinserta, que trabaja con personas encarceladas, consiguió el testimonio de varios jóvenes que fueron detenidos mientras formaban parte de estas organizaciones criminales. Uno de los casos es el de Jacobo, quien contó que a los 12 años su vecino le propuso ganar dinero, pero para eso debía matar a alguien. La primera vez se negó, pero el hombre que pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación volvió con una oferta de 30 mil pesos por hacer el trabajo. Para el niño criado en una familia pobre, donde las palizas eran habituales y a quien nunca le había gustado la escuela, se hizo una propuesta imposible de rechazar. Así, se convirtió en una especie de asesino a sueldo, cumplía con los trabajos que su vecino le pedía y pasaba a cobrar. A los 16 años, se unió oficialmente al cártel. Los encargos comenzaron a incluir torturas a miembros de organizaciones rivales, a los que sacaba información a golpes y una vez que obtenía lo que quería, mataba de diferentes maneras. Este tipo de historias se repiten en cada uno de los casos y también se repite su final. Ante cualquier riesgo, los jóvenes son los primeros en ser entregados o enviados a una muerte segura. La historia de Juanito Pistolas también refleja esto, como la de más de 30.000 niños que han sido incorporados a las filas de la vida criminal mexicana durante las últimas décadas. Un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México estimó que entre el año 2000 y fines del 2019 fueron más de 21.000 los menores de edad asesinados, mientras que otros 7.000 fueron desaparecidos. Un último factor que contribuye a este fenómeno tiene que ver con la dificultad para juzgar a los menores. Estos niños con la falta de apego se alteran fácilmente, pierden el control de sus impulsos y no generan empatía hacia la otra persona, por lo que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Mientras tanto, el sistema jurídico mexicano suele ser poco estricto con los niños que cometen infracciones legales y prohíbe a los jueces dictar prisión si tienen entre 12 y 14 años. Por lo tanto, los expertos afirman que es difícil juzgar a una adolescente en conflicto con la ley penal. Finalmente, especialistas en el tema plantean que antes que asesinos, estos jóvenes son víctimas. Consideran que es la sociedad la que ha fallado a estos niños y no les ha dado oportunidades. Por el contrario, son los cárteles los primeros que les ofrecen una alternativa a la pobreza y posiblemente la única que muchos encuentran en sus vidas. Siendo presa fácil para aquellos que llegan y tratan de convencerlos de que les van a dar todo lo que les falta, las diferentes organizaciones y ONGs que trabajan la temática aseguran que el primer paso es entender que la sociedad tiene una deuda con estos niños y no se puede estar ajeno a los adolescentes que matan porque tienen hambre. Así es como la narcocultura mexicana convierte a pequeñas víctimas en victimarios y temibles asesinos que no dudan en apretar el gatillo cuando llega la orden. Sin entender las consecuencias y desconociendo su rol desechable, viven vidas extremadamente cortas y repletas de violencia. El narcotráfico es el mayor problema al que se enfrentan las autoridades mexicanas. Es un negocio que no solo afecta a la salud de los consumidores, sino que genera un clima salvaje que pone al país en constante guerra. Muertes y tiroteos diarios son resultado del comercio de estupefacientes. Pero hay otra problemática que nace de ese mismo ambiente hostil. El uso de niños como traficantes y espías. Hace tiempo que las autoridades están en conocimiento del trabajo infantil dentro del mundo del narcotráfico. Son jóvenes y están aún en edad escolar, pero ya conocen las mieles del dinero fácil, el sabor de las drogas duras y el peligro de las armas de fuego. En esta entrega de Militarmente queremos presentarte a los Niños Circuito. Las infancias que son empleadas por los cárteles como medio de transporte en la frontera entre México y Estados Unidos. Se trata de una situación trágica que suma muertos año tras año. Prepárate, porque hoy tenemos una entrega especialmente dura. Comencemos. Desde hace muchos años se tiene registro de la incorporación de niños entre las filas de los cárteles más peligrosos del continente americano. Ya sea el Frente de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, 
Todos se valen de la mano de obra infantil para poner en movimiento los engranajes de su industria ilegal. En 2010, todo México quedó choqueado con las declaraciones de El Ponchis, un joven de apenas 14 años que hacía tiempo era sicario y operador para una célula narco muy peligrosa. Su historia es una representación de todas las biografías de estos infantes criminales. Nació en la pobreza, sin contención familiar, conoció la droga y luego fue reclutado bajo promesas de lujos y poder. La conocida entrevista que le realizaron en la jornada de su detención es un símbolo de este problema. Sus palabras son tan duras hoy como hace casi 15 años. ¿Cómo te, cómo te, te uniste a la banda? Me levantaron. ¿A ti te levantaron? ¿Quién te levantó? Negro. ¿Y te convenció o te obligó a estar en eso? Me obligó. ¿Qué te dijo? Me trabajaba en un Salvo detalles particulares que varían en cada caso, todos los niños que son ingresados al narcotráfico recorren el mismo camino. Tal vez te preguntes por qué un cártel podría querer a alguien tan joven, inexperto e incluso débil en su organización. Hay dos motivos bastante simples para ello. Por un lado son presas indefensas. Usualmente no tienen familia o escaparon de su casa, por lo que nadie notaría su ausencia o los reclamaría en caso de desaparecer. Para un capo es fácil convencer a esos infantes de que siendo sicarios o traficantes, podrán ganar dinero, respeto y ser alguien en la vida. Por otro lado, la ley contempla que los menores no deben cumplir penas tras las rejas, Así que incluso siendo arrestados, al poco tiempo regresan a las calles y pueden reincorporarse al cártel. Son carne de cañón, soldados ideales que nunca dirán que no y que se contentan con unos pocos dólares. Desgraciadamente, desde hace algunos años, las autoridades advierten un nuevo método para utilizar a esta población vulnerable. La agencia antidrogas estadounidense DEA y el Servicio de Aduanas y Migración del mismo país advierten que niños de entre 11 y 17 años son reclutados por los cárteles del narcotráfico para operar como mulas o espías. Es más sencillo que pasen inadvertidos en los controles y logren trasladar cargamentos ilegales que pueden incluir drogas o personas que cruzan sin documentación. En este último caso, los infantes escoltan a los migrantes, luego de que estos abonan el dinero correspondiente a la agrupación narco que los ayuda a trasladarse. Esto mismo señaló el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua. De acuerdo con sus informes, menores de entre 14 y 16 años cruzan a diario la frontera entre los países. Se los conoce como Niño Circuito y su importancia es cada vez más grande. Sus actividades producen réditos millonarios para sus jefes, pero ellos ven apenas un puñado de billetes luego de arriesgar su vida varias veces a la semana. Durante 2020, el decrecimiento en el flujo de personas entre los países facilitó la labor de las autoridades aduaneras. Al tener que controlar menor cantidad de personas, podían ser más exhaustivos y duros con sus procedimientos. Esto fue un golpe para los frentes criminales mexicanos, que tuvieron que encontrar nuevas maneras de hacer llegar su mercancía hasta los consumidores en Estados Unidos. Ten en cuenta que si bien el mercado interno es considerable y muy importante, gran parte de las ganancias que perciben los narcos aztecas se obtiene con la clientela estadounidense. Por lo general, los niños circuitos son hijos de mexicanos o migrantes de otras naciones latinoamericanas. Gente que viajó hacia el norte del continente en la búsqueda de mayores oportunidades, pero se encontró con un ambiente hostil dominado por la ilegalidad. Sin embargo, la demografía de los infantes criminales está en constante mutación. Desde hace varios años se ha notado un aumento en la utilización de niños oriundos de Estados Unidos, ya que cuentan con esa nacionalidad. Esto resulta ventajoso para levantar incluso menos sospechas en las autoridades. San Diego, California, ciudad fronteriza con Tijuana, es uno de los puntos en donde el nivel de reclutamiento aumentó exponencialmente. 
Escuchemos las palabras de Huy Betts, fiscal de esa región y encargada de tratar con casos como estos a diario. Desde noviembre de 2017 um, hemos procesado 147 casos. Ten en cuenta que esta entrevista fue realizada en 2020, por lo que el periodo comprendido en el análisis es de tan solo tres años. Es probable que desde entonces las cifras se hayan multiplicado exponencialmente. Uno de los casos más impactantes fue registrado a mediados de 2019, cuando se supo que un joven universitario se encargaba de reclutar a estudiantes de preparatoria cerca de la frontera. Él era el nexo entre los cárteles mexicanos y los niños estadounidenses. Les ofrecía ganancias y un futuro dentro del crimen organizado, a cambio de realizar algunos viajes fronterizos. Afortunadamente, ese reclutador fue apresado, pero la red en la que trabajaba continúa en funcionamiento. En ese contexto caótico, el antes mencionado estado de Chihuahua parece ser el epicentro de esta práctica, por lo que muchos de los estudios se han enfocado en esa zona. La titular del Organismo Protector de las Infancias, Margarita Blacaler Prieto, no precisó el número de menores reclutados por el narco en territorio chihuahuense. Sin embargo, como te adelantamos, sí aclaró que suelen aprovecharse de la falta de oportunidades y el interés de los pequeños por llevar un poco de dinero a casa y mantener una vida de aparentes lujos. La funcionaria indicó que, además del transporte, otra de las principales actividades en las que se ha detectado a los niños circuito está relacionada con labores de halconeo. Se trata de uno de los eslabones más bajos en la cadena criminal. Implica la vigilancia callejera de los movimientos de la policía y los rivales. Una vez recolectada la información, los halcones deben reportar todo a sus superiores. Puede sonar como un trabajo sencillo, pero esas largas jornadas callejeras los exponen a ser atrapados. De ser descubierto, su destino es la cárcel en caso de caer en manos de la justicia, o una tumba anónima si son interceptados por el enemigo. En Estados Unidos, las penas por este tipo de actividades pueden ser de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, esto no suele afectar a menores. Al ser detenidos, se los libera de manera casi inmediata. Por ello, los infantes son tan codiciados en el mundo criminal. Margarita Blacaler Prieto también informó que algunos menores trabajan de manera voluntaria para los grupos criminales que dominan la zona fronteriza. Sin embargo, la gran mayoría se encuentra bajo presiones y amenazas. Si no transportan droga o escoltan migrantes, podrían ser asesinados. Después de todo, nadie se percatará de su ausencia. Esto es lo más trágico. También se dan encuentros callejeros. No es extraño que los traficantes se acerquen a jóvenes de forma aleatoria para proponerles negocios. Esto es incluso más frecuente en las ciudades fronterizas, donde el flujo de personas y mercancías es constante. Dice, oye, ¿me podrías cruzar una botella a veces de vidrio, plástico, alguna bolsa? De acuerdo con un informe publicado en 2020 por la Red por los Derechos de la Infancia en México, o REDIM, entre 30 y 40 mil niños fueron reclutados por el crimen organizado. Si bien comienzan como halcones o enviando recados, con el paso de los meses y la ilusión de conseguir poder y dinero, se convierten en sicarios o vendedores de droga al por menor. El sistema está pensado para que sean los muchachos quienes busquen avanzar dentro de la estructura narco. En los eslabones más bajos se les paga unos pocos dólares, pero si realizan actividades sicariales o de venta directa de sustancias, la remuneración es significativamente mayor. La ambición y la necesidad de salir de la pobreza es una herramienta aprovechada por los capos narco. Uno de los aspectos más impactantes de esta cadena delictiva es que los cárteles narco no tienen ningún reparo en infiltrarse en escuelas y otros tipos de centros educativos. Es en ese lugar de aparente seguridad que los niños son interceptados por otros jóvenes mayores, quienes le proponen dinero fácil a cambio de tareas simples. Solo tienes que llevar esta bolsa del punto A al punto B. Suena simple y atractivo. En unas pocas horas pueden llevarse los bolsillos repletos de billetes. 
claro, es el anzuelo. Una vez que comienzan a trabajar para los cárteles, no hay salida más que la muerte o la prisión. De acuerdo con el jefe de la DEA en San Diego, es común que la entrega de drogas a los cárteles ocurra dentro de las escuelas. Se trafica cocaína, heroína, metanfetamina y otras sustancias. Y desde el 2018, autoridades indican que cada vez más el fentanilo. Tan solo dos miligramos de esa sustancia pueden causar la muerte si por accidente un paquete se abre y los jóvenes lo tocan o lo respiran. La presencia cada vez más notable de los cárteles narco ha causado que aumente la seguridad en las fronteras. Donde antes solo había oficiales, hoy también hay militares con perros y otros sistemas de detección para evitar el ingreso o egreso de sustancias ilegales. Durante años, la metodología empleada para el tráfico ilegal fue bastante sencilla y hasta primitiva. Ya sea con paquetes encintados al cuerpo o, en los casos más extremos, con cápsulas en el estómago, las mulas se trasladaban a pie encomendándose a la fortuna. No solo requerían de la suerte para no ser detenidos, sino que en caso de llevar el cargamento dentro de sus cuerpos, debían orar para que esos glóbulos no explotaran en sus estómagos. Con el tiempo, estos métodos se volvieron cada vez menos eficaces. Al tratarse de un negocio multimillonario, las organizaciones criminales se las ingenian para burlar a las autoridades con procedimientos bastante llamativos. En 2020, en la línea divisoria entre Tijuana y San Diego, los policías aduaneros detectaron el uso de un extraño juguete casero que trasladaba cargamentos pequeños de droga a través de la frontera. El pequeño carro eléctrico atravesaba una zona poco vigilada con algunos paquetes adheridos en la parte inferior. Este juguete se asemejaba a un cuatriciclo en miniatura, aunque de construcción rudimentaria, pero no por eso menos efectiva. Al cruzar la primera barrera, el aparato era recibido por una persona que recogía el cargamento. La sorpresa llegó al detener al responsable de recibir las encomiendas un adolescente de nacionalidad estadounidense. Arrestamos a un muchacho de 16 años, es ciudadano americano. Sospechamos que alguien estaba trabajando con él en, el, en, la, en México y lo que hacían es que pusieron el carro entre la, la pared por los, los bardas. Uh, y entonces eh, la persona en México manejaba el carrito hasta la segunda pared donde estaba el juvenil y de ahí sacaba todos los narcóticos que le ponían en el carro. El narcojuguete es todo un símbolo de esta situación que preocupa a las autoridades, tanto de Estados Unidos como de México. En ese carrito eléctrico chocan dos mundos. Por un lado, la infancia y el juego, la situación ideal que debería experimentar todo niño. Por el otro, el aprovechamiento de esos jóvenes en manos del narcotráfico. Los autos eléctricos son dispositivos ideales para este tipo de operaciones. Son baratos, resistentes y están diseñados para soportar terrenos complicados repletos de piedras y polvareda. De acuerdo con las autoridades, esa fue la primera vez que se detectó el uso de un dispositivo de este tipo. Según lo estimado por los policías aduaneros, el pequeño carro de juguete realizó al menos 50 viajes fronterizos en los que participó el muchacho de 16 años. Tan solo en el operativo se decomisaron varios paquetes de metanfetamina que tenían como destino las principales ciudades del sur estadounidense, con un valor cercano al millón de dólares. A lo largo de este video hemos hablado de niños y adolescentes que por circunstancias de la vida terminaron en las garras del crimen organizado. Estos frentes no tienen escrúpulos, jamás diferencian entre el bien y el mal y no guardan reparos en aprovecharse de las personas más inocentes. Así fue como a principios de 2022 una noticia horrorizó a todo el territorio azteca. Según reportes carcelarios, un bebé habría sido utilizado como mula de transporte de narcóticos. Parece que todo está en calma, que en la cárcel no pasa nada, pero la indignación crece. Un interno encontró en la basura a un bebé muerto de apenas tres meses, en la prisión de San Miguel, en Puebla. Las palabras del reportero son horripilantes. Tan solo imaginar la escena alcanza para revolverte el estómago. 
La inmoralidad de los cárteles no debería sorprendernos, pero aún así estos eventos no dejan de impactar. Como indicó el periodista, el hecho ocurrió en un penal ubicado en Puebla. El hallazgo fue solo la primera pieza en el rompecabezas. La gran pregunta es por qué el ingreso del bebé no fue registrado. De haber sido correctamente apuntado en la entrada a prisión, se hubiera detectado su ausencia una vez retirado el responsable. Las primeras investigaciones encontraron una herida en el abdomen del infante, señal de que el cuerpo del niño fue utilizado como mula para trasladar una carga de cocaína hasta el interior del penal. Activistas en defensa de los derechos infantiles barajaron una teoría tan oscura que podría formar parte de un cuento de terror. De acuerdo con ellos, es probable que el bebé haya sido robado ya sin vida desde la morgue de un hospital cercano. Los traficantes habrían empleado el cuerpo para confundir a las autoridades. Según esta versión, vistieron los restos y los hicieron pasar como un niño dormido. Aún así, esta morbosa estrategia requiere de la complicidad de las autoridades carcelarias para poder ingresar al recinto sin dejar registros ni pistas. Esto declaró al respecto Saskia Niño de Rivera, de la organización Reinserta. Si yo tengo en mi nómina las autoridades, como delincuencia organizada, las autoridades trabajan para mí. Rivera tiene en claro que no es posible llevar a cabo estas actividades sin tener a la justicia y a los policías en el bolsillo. Cuando el crimen organizado llega hasta las escuelas y las morgues infantiles, es una señal clara de que las autoridades están sobrepasadas o, en el peor de los casos, compradas por el enemigo. La juventud está a merced de los capos más despiadados de los que se tenga recuerdo, y todo apunta a que la situación irá empeorando con el correr de los años. Pero no queremos quedarnos solo con nuestro pronóstico. También nos gustaría hacerte parte de este debate. ¿Qué crees? ¿Es posible salvar a los niños que actualmente se encuentran en las manos del crimen organizado? Puedes dejarnos tu respuesta en la caja de comentarios. El narcotráfico ha arruinado a varias generaciones de jóvenes mexicanos y estadounidenses. No solo convierte a niños en etapa escolar en traficantes, sino que también fomenta el consumo de esas sustancias que destruyen la salud. Los capos narco reemplazan los juguetes con una dosis de la droga de preferencia del infante. El vicio es una cadena más para tenerlos amarrados y a su servicio. Mientras más adicto sea el joven, más fácil será de dominar, como a un perro de pelea que aguarda la señal para entrar en acción. La crisis de los niños circuito es una de las prioridades de México y Estados Unidos. Resolver esa problemática sería no solo una victoria contra el crimen organizado, sino que también implicaría salvar miles de vidas que nunca tuvieron otra opción. Así llegamos al final de este duro video. Si te gusta este tipo de contenido y quieres que sigamos analizando las facetas más dramáticas del mundo criminal, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Así podrás estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.